அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் பாபரேசன் இன்னைக்கு ஒரு செய்தி இந்தியா முழுவதும் உங்க பரவலா பயலா ரொம்ப தீவிரமா ஆக்ரோஷமா ஒரு சர்ச்சைக்கு ஒரு விஷயமா விமர்சனத்துக்கு உரிய ஒரு விஷயமா வந்து அன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா தமிழ்நாட்டோட விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சனாதனம் குறித்து பேசிய அந்த செய்தி இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டு ஈவன் அமெரிக்கா வரையும் இந்த விஷயம் பேசப்படுகிறது அது சம்பந்தமாக தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அன்பு நண்பர்களுக்கு வச்சுன வேண்டுகோள் என்னுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் நன்றி வணக்கம் சார் விஷயத்துக்கு உள்ள போவோம் ஒரு தனியார் அமைப்பு ஒரு விழா எடுக்குது அந்த விழா என்னென்னா சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு அந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு சிறப்பு விருந்தினரா அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூப்பிடுறாங்க அப்ப அவர் பேசுறாரு அப்ப பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அந்த கருத்துல பேசுறாரு அந்த விஷயம் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய விஷயமா ரொம்ப சீரியஸா இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் விவாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஆச்சரியம் அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த சனாதனத்தை பத்தி பேசுறது இன்னைக்கு நேத்தி இல்லை பல நூற்றாண்டுகளாக வந்து நிறைய தலைவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த விஷயத்தை பேசியிருக்காங்க இதோட மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன இதோட சாதக பாதகங்கள் என்ன இது இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இம்பாக்ட் நம்ம இந்திய சொசைட்டியில வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து மிகப்பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் உட்பட பெரியார் உட்பட மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் அதை பேசியிருக்காங்க இப்படி பேசும்போதெல்லாம் கூட இந்த பிரச்சனைக்கு வரல ஆனா இன்னைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்த விஷயத்தை இது பேசும்போது ஏன் இவ்வளவு பெரிய விஷயமா இதை ஆஹ் மாத்துறாங்கிறது வந்து தான் நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வியா இருக்கு இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அது ஏங்கிறது நமக்கு தெரியல என்னன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அன்னைக்கு டிவியில ஒரு டிபேட் ஒன்று பாக்குறேன் அதுல வந்து ஒரு ராமசாமி என்ற என்ன சொல்றாங்கன்னா இது உதயநிதி ஹேஸ் நோ நேஷனல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்றாரு இப்ப உதயநிதி ஹேஸ் நோ நேஷனல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்றது தான் ஒரு காரணமா இவர் இவருடைய இவருடைய பேச்சை வந்து இன்னைக்கு வைரலா போகிறதுக்கு அப்ப இஃப் ஹி ஹேஸ் த நேஷனல் ஐடென்டிட்டி பேசியிருந்தா தவறு இல்லையா அதை யாரும் பேசுபடுத்த மாட்டீங்களா அப்ப நான் சொல்றேன் வெதர் ஹி ஹேஸ் நேஷனல் ஐடென்டிட்டி ஆர் நாட் இஸ் நாட் மேட்டர் ரைட் அப்போ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒருத்தர் பேசுறாரு போது அதை வந்து எந்த அவர் வந்து வந்து கருத்தியல் ரீதியாக தான் நம்ம அதை மோத வேண்டும் கருத்தியல் ரீதியாக தான் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆன்மீகவாதிகள் ஆன்மீகவாதிகள் வந்து இந்து ஆன்மீகவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க இந்து மத குருமார்கள் இந்து மத குருமார்கள் வந்து தேர் ஆஃப் த ஐடென்டிட்டிஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் சொசைட்டி அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல அப்ப அவங்க என்ன செய்யணும் இதே உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசின அந்த கருத்தை வந்து அவங்க வந்து அவங்க கருத்தல் ரீதியாக தம்பி உதயநிதி இது இப்படி இல்லப்பா இது இப்படி அப்படின்னு பேசியிருக்கணும்ல அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கலாம்ல அதை விடுத்து ஒரு யூபியில இருந்து ஒரு ஒரு சாமியார் ஒரு ஒரு மத குருமார்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு 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 ஆன்மீகவாதி என்ன பேசுறாருன்னா உதயநிதியோட தலைக்கு நாங்க பத்து கோடி நான் கொண்டு தர கொண்டு வாங்க அப்படின்னா இது வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க சனாதனம் என்பது வாழ்வில் முறை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒருத்த கருத்தை சொல்லிட்டா அந்த கருத்துக்காக நீங்க தலையை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லதான் வாழ்வியல் முறையா இப்படி இப்படி கேட்க தோணுது இல்ல மன்னார்குடி ஜிஎன்எம் இதே அங்கில தான் பேசுறாரு அப்போ ஆன்மீக குருமார்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இவங்கதான் வந்து இந்த இந்த மதத்தையும் இந்த இந்தியாவையும் அதை நெறிமுறைப்படுத்தக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இது மாதிரி பேசுறது வந்து நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு நான் இல்லை என்ன பொறுத்தவரை இது திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது வந்து இது வந்து ஒரு தவறான உதாரணமா இருக்கு அப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து குறை சொல்றாங்கன்னா யாரா இருக்கட்டும் அது உதயநிதியா இருக்கட்டும் இல்ல பாபநேசனா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் சொன்னது தவறு இது இப்படி பேசிருக்க கூடாது இது இப்படிதான் இருக்கு இது இப்படிதான் விஷயங்கள் இதன் அடிப்படையில இப்படிதான் இந்த கருத்துக்களை நாங்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக ஒரு ஐடியாலஜிக்கலா நம்ம இதை மூவ் பண்ணும் போது ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்ல அதுதான் மூணு விஷயமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு உதயநிதி பேசும்போது மட்டும் அவர் தலைக்கு விலை பேசணும்னா என்ன காரணம் இது தவறான முன்னுதாரணம் இல்லையா சரி என்னுடைய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்க இந்த சனாதனம் அப்படின்ற பாயிண்ட் விட்டுருவோம் சனாதனத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னொரு விஷயம் இந்தியாவோட ஐடென்டிட்டி ட்ராக் கலர் ட்ராக் கலர் என்றது நம்மளுடைய மூவர்ண தேசிய கொடி இது வந்து இந்தியா திஸ் இஸ் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் இந்தியா இல்ல இன்னொரு அடையாளமும் நம்ம வச்சிருக்கோம் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த நான்கு வர்ணம் அந்த நான்கு வர்ணம் நம்ம சொல்லத்தால அடியில
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மற்ற சமுதாய மற்ற மூன்று வர்ணம் இருக்குல்ல மூன்று வர்ண மக்களுக்கும் இவர்கள் சேவை செய்யணும் இதுதான் சனாதனம் சொல்லுது இதுக்கு சான்றுகள் சொல்ல முடியும் நம்ம அதுக்குள்ள போக தேவையே இல்லை அந்த அதுக்குள்ள போகவே வேணாம் நம்ம இன்னும் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு விஷயமா அதுதான் என்னன்னா நம்ம இந்த சனாதனம் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம விட்டுருவாங்க சனாதனம் இந்த டெர்மினாலஜியே வேணாம் அந்த வச்சுக்கு ஓரம் வச்சிருவோம் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா வெதர் இந்தியா ஹேஸ் த சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர் நாட் இந்தியாவிலே சமூக ஏற்றத்தாழ்கள் ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்கள் இருக்கா இல்லையா ஜாதி இருக்கா இல்லையா அது மட்டும்தான் என்னோட கேள்வி இப்ப இல்லை நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் பாபுநேசன் என்ன ஜாதி அந்த ஆய்வுக்கெல்லாம் போவாதீங்க எதுவா தான் பாண்டிய சொல்ற மாதிரி நான் பிறப்பால் ஒரு பிராமணர் அப்படின்ட்டு அவர் பாண்டிய சொல்றாரு நான் சொல்றேன் பிறப்பால் நான் ஒரு இந்து ரைட்டா அப்ப அதுக்குள்ள நீங்க என்ன ஜாதி அந்த விவரத்துல சில பேர் போயிட்டு இருப்பாங்க போனாலும் பத்தி கவலையும் இல்லை என்னுடைய கேள்வி அதுதான் இந்த சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கா இல்ல கம்யூனல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கா இல்ல இருக்கா இல்லையா அந்த லேயர் நாலு வருடங்களோட பாகுபாடு இருக்கா இல்லையா அது சொல்லுங்க இருக்கு தானே இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது இல்ல நிறைய உதாரணங்கள் சொல்ல முடியுங்க அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறது நம்ம அனைவருமே பார்க்கணும் நம்ம இந்த நம்ம தமிழ்நாடா இருக்கட்டும் அல்லது ஒன்றிய அரசா இருக்கட்டும் எதுவாக அந்த ஒரு அதை நோக்கி தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும் வி ஹேவ் த சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வாட் இஸ் அ சர்வீஸ் அதை நோக்கி தான் நம்ம போகணும் அதை நோக்கி நம்ம போறோம் இல்லையானது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி கேள்விக்குறியா இருக்கு நான் சனாதனத்துக்குள்ளேயே போல சனாதனத்துல வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினாருங்கிற பாயிண்ட்குள்ளேயே நான் போகவில்லை என்னோட கேள்வி இதுதான் கரூர்ல உதாரணத்துக்கு கரூர்ல பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல நேற்று பேப்பர்ல பார்த்த விஷயம் செய்தியில பார்த்த விஷயம் ஒரு ஆதித்ரியாவிட பட்டியலினத்து பெண் வந்து சமைக்கிறாங்க அந்த சமையலை வந்து நாங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிஎம்ஓட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் அந்த சமையலை எங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த பட்டியலத்து பட்டியலின பெண் வந்து அங்க சமைக்கிறாங்க அவங்க சமைத்த உணவை எங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிட விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடக்குது கரூர்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு ஸ்கூல் இப்ப இந்த கரூரோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவர் வெரி ஜெனுவன் ஜெம் பர்சன் ஜெம் ஆஃப் மேன் அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆய்வு நடத்துறாரு ஆய்வு நடத்தும் போது பிரச்சனைகள் மாதிரி வருது அந்த பிரச்சனைகளை பேசி பிரச்சனைக்கு உரியவரையும் பேச அந்த பிரச்சனையை ரைஸ் பண்ண ஒரு பாலசுப்ரமணியம் அவரையும் கூட்டு வர வச்சு பேசி அந்த பிரச்சனையை அந்த சூழ்நிலையை புரிய வைத்து அவர் வந்து அந்த பாலசுப்ரமணியம்ங்கிறவரை வந்து மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறார் இந்த நான் செஞ்சு தப்பு அப்படின்ற நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுதான் இது போ இது போன்ற மனிதர்களால் தான் இன்னைக்கும் இந்த இந்தியா சிறப்பாக நடந்து கொண்டு உள்ளது இது மாதிரி மனிதர்கள் தான் தேவை இன்னைக்கு நாட்டில் பிரபுசங்கர் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் இப்போ இது மாதிரி அதிகாரிகளையும் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போமே அப்படியே பேரல அந்த காற்றடிக்டேரியா நோத்து பார்ப்போம் நீ இங்கிலாந்துல படிச்சிருக்கலாம் அமெரிக்கால பேரசிரியரா இருக்கலாம் அமெரிக்கால வந்து பேரசிரியரா இருந்துக்கலாம் துறை தலைவராக இருந்துக்கலாம் டீன் மாதிரி பதவிகள் இருந்துக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்க வந்து செனட்டரா கூட இருந்துக்கலாம் பல்வேறு நாடுகளில் பேராசிரியராகவோ இயக்குநர்களாகவோ பல்வேறு நாடுகளோட கட்டு கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அதோட என்ன சொல்றது ஆலோசகர் நீங்க எவ்வளோ பெரிய படிப்பு வேணாலும் படிச்சிருக்கலாங்க ஆனா நான் சொல்றது தான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரிகளையும் இருக்கிறாங்க அப்ப எந்த அதிகாரிகள் எந்த அதிகாரிகள் இருந்தா இது இது வந்து எப்படி சொல்றது அதிகாரத்துவம் சொல்றதா அப்போ இது வந்து எது மாதிரியான அதிகாரிகள் இருந்தா இந்த மாதிரியான நிலை நீடிக்காது பிரபு சங்கர் ஐஎஸ் மாதிரி அதிகாரி இருந்தா இது மாதிரி நிலைகள் வந்து நாளுக்கு நாள் குறையும் அது மாதிரி இல்லையே அப்ப நான் சொல்றேன் கம்யூனல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குது சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டப்ல பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படுது ஜாதியவாதியாக ஜாதி ரீதியாக பாதிக்கப்படுறதுல அடி யாரு பாதிக்கப்படுற அந்த அடி நிலையில உள்ள அந்த சூத்திர அந்த வர்ணாசிரமத்துல அடி நிலையில உள்ள மக்கள் தானே பாதிக்கிறாங்க வேற யாரும் பாதிக்கிற மாதிரி செய்தி வரவே இல்லையே கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் அந்த கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணும்போது மட்டும் அந்த ஆசிரமம் வர்ணாசிரமம் தான் போயிடுது ஒரு தாக்கப்பட்ட ஒரு பட்டியலின பெண்ணை வந்து கூட்டுக்கலம் பலாத்காரம் பண்றாங்க கொண்டு கொலையே பண்றாங்க அப்ப பண்ணும்போது மட்டும் அந்த வர்ணாசிரமம் பேச மாட்டுது அது ஏன் வர்ணாசிரமம் அப்ப காணா போயிடும் அந்த நாலு லேயர் எல்லா லேயரும் காணா போயிடும் நாலு கலரும் காணா போயிடும் அது ஏன் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பாதிப்புகள் வந்து நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க 
இப்ப நிறைய நம்ம செய்திகளில் பார்த்திருக்கோம் கடலூர்ல கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல புவனகிரி என்ற ஊர்ல ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட பெண் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்தது தெரியுமா அவங்கள எல்லா மற்ற எல்லாருமே மற்ற எல்லா அந்த கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேனல் உட்காந்துருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பெண் மட்டும் அவங்க பேர் வந்து ராஜேஸ்வரி அவங்க மட்டும் கீழே உட்கார வச்சிருக்காங்க கீழே உட்கார வச்சு பேசுறாங்க அப்ப இங்கதான் இந்த இந்த நிலையை தான் வேணாங்க தான் பேசுறாங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி நிலை கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் நம்ம எல்லாரும் அனைவரும் பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன விட்டுருங்க மிகப்பெரிய தலைவர்கள்லாம் போராடுனது காரணமே இது மாதிரி சூழ்நிலை மாறணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே கரூர் மாவட்டத்துல வந்து நந்தியூர் ஊராட்சியில சுதா என்ற ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அவர்களுக்கும் இதே நிலை அதே மாதிரி கோவை மாவட்டத்துல சரிதா என்ற ஒரு பெண் இப்ப இவங்க எல்லாம் இந்த சரிதா என்ற பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜாதி சொல்லி திட்டுறது ஜாதி சொல்லி கேவலப்படுத்துறது அவங்க வந்து எந்த பணியும் செய்ய விடாம பண்றது அடுத்து வந்து அவங்களுடைய நேம் போர்டு இல்ல இப்ப வந்து ஆபீஸ் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இருக்கிறாருனா இப்ப பாபு நேசன் இருக்காருன்னா பாபு நேசன் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தான் போர்டு வச்சுப்பாங்க முன்னாடி ஆபீஸ்ல அந்த போர்டையே வைக்கக்கூடாது நீ பிகாஸ் நீங்க வந்து ஒரு அன்பிரிவிலேஜ் அங்க அதை வந்து அந்த அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கீங்க ஷெட்யூல்டு லிஸ்ட்ல இருக்கிற பீப்புள் நீங்க நீங்க வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலை அப்ப இது மாதிரி நிலைகள் எல்லாம் இருக்கு இதுல ஏதாவது மாற்று கருத்துக்கள் நீங்க சொல்லுங்க இதை பாக்குறீங்க நீங்க இத மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நீங்க வந்து சனாதனம் அப்படின்ற இந்த பாயிண்டே போக தேவையில்லை வெதர் இந்தியா ஹேஸ் சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர் நாட் அதுதான் இப்ப கேள்வி அதற்கு உண்டான நடவடிக்கை நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது தான் இது மாதிரியான பேச்சுக்கள்லாம் வெளில வருது காரணமா இருக்கு சோ என்னுடைய இந்த வீடியோ மூலியமா என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்னன்னாக்க நம்ம வந்து இந்திய சமூகம் ஒரு ஒற்றுமையான சமூகமாக ஜாதி மத பேதமற்ற ஒரு சமூகமாக ஒரு அன்பான சமூகமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து என் போன்ற பல கோடி மக்களுடைய கருத்து இந்த பிரியாம்பல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனே அதான சொல்லுது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட பிரியாம்பல் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த இது ஈக்வாலிட்டி லிபர்ட்டி அண்ட் ஃபர்டர்னிட்டி சமத்துவம் இருக்கணும் இல்லை வந்து சுதந்திரம் இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சகோதரத்துவம் இருக்கணும் இதுதான் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட அடி நாதம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் செக்யூலரிசம் மதச்சார்பின்மை ஸோ இதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம எல்லாருமே இயங்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய வல்லரசு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான்லேருந்து ஆதித்யாலேருந்து நீங்க வந்து இந்தியா ஸ்ப்ரூவிங் அகைன் அண்ட் அகைன் ஸ்ப்ரூவிங் அது என்னுடைய என்னுடைய நாங்கள் வந்து இந்தியா வந்து எந்த விதத்திலையும் நாங்கள் குறைந்தவர்கள் என்று வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் அகைன் ஏன் இதுல மட்டும் நம்ம இது மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து இது மாதிரி ஒரு குப்பையான ஒரு சிலியான விஷயத்தை மட்டும் ஏன் நம்ம பெருசாக தலை தூக்கிக்கிட்டு அதை போய் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கணும் நம்ம நம்ம வந்து இந்தியா வல்லரசு ஆக்குறது அனைத்து சமூகம் சேர்ந்து பாடுபடும் ஏன் உறுதி எடுக்க மாட்டோம் நம்ம அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆக நண்பர்களே இந்த பதிவு இது யாருடைய மனதும் புண்படுத்துறதுக்கா கண்டிப்பா எடுத்துக்க எடுத்துக்க கூடாது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இன்னொரு விஷயம் பேரல இறுதியாக ஒரே ஒரு அண்டல் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாம் கலந்து இந்த ஜாதி இனம் மதம் மொழி இது எல்லாத்தையும் கலந்து உயிருக்கு உயிராக பழகக்கூடிய உறவுகள் நட்புகள் இருக்கதான் செய்யுது இன்னைக்கும் அனைத்து சமூகத்திலையும் சரி அனைத்து மதத்திலையும் சரி அதில் போன்று இருக்கின்ற நல்ல உள்ளங்களால் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்தியா ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்குது என்பது என்னுடைய வலிமையான கருத்து இது மாதிரி ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய என் போன்ற பல கோடி மக்களுடைய தாழ்மையான ஒரு கருத்து வேண்டுகோள் நன்றி வணக்கம்